Reprezentanții României, Ucrainei, Republicii Moldova, SUA și ai Comisiei Europene s-au reunit astăzi la Galați pentru a găsi o soluție la decizia Rusiei de a ieși din inițiativa pentru cereale la Marea Neagră. Republica Moldova a fost reprezentată de Ministrul Agriculturii, Vladimir Bolea. Reprezentanții Statelor Unite am căzut de acord că trebuie accelerate exporturile de cereale ucrainiene. Am reiterat ca din perspectiva transportului pe Dunăre, canalul Sulina este singura cale navigabilă, viabilă pentru aceste transporte. Am venit cu o listă de propuneri concrete, de măsuri, în urma cărora s-ar putea îmbunătăți situația exporturilor atât pentru agricultorii din Republica Moldova, cât și pentru exportatorii din Ucraina. Vorbim despre necesitatea de a reconstrui sau a investi în infrastructura feroviară a Republicii Moldova și cea navală și evident că am vorbit despre investițiile în vânt din Republica Moldova. Am discutat de asemenea o dragare suplimentară a părții ucrainiene a Dunării, dar dorim să accentuăm că se face asta conform convențiilor în vigoare. Ne asigurăm că vom avea dinspre și spre porturile ucrainene pe tranzit în Sulina, iar cota ucraineană cu piloți adițional să înceapă să lucreze pe în zonele din canal. Ucraina apreciază din plin eforturile românești pentru a îmbunătăți eficiența canalului Sulina și a crește capacitatea de tonaj. Acest progres vine pentru că zeci de mii de oameni au contribuit prin munca lor, prin poziția lor în a aduce grânele ucrainiene la piețele globale. Operatorii de nave, lucrătorii din port, operatorii de marge și așa mai departe, toți în această zonă. Mai multe locuri de muncă e bine pentru Moldova, e bine pentru România și e bine pentru Ucraina. Însă toți acești oameni conlucrează pentru a aduce grânele ucrainiene în